场比武，秦怀玉对段天雷。伤心呢、啊。哎，程铁牛上。下一场，高山青对刘大鹏。
把窗户都密封起来。什么？是吗？等我回去问问啊。少爷能赶得上吗？<笑>他要是能赶得上，我还能让他去吗？<笑><笑>下一场，秦怀玉对李建山。殿下，可以封帅了。嗯，哼，好，殿下，微臣不服。哦，老千岁啊，这比武是你提出来的，裁决也是你，老千岁为何不服啊？殿下，微臣是想……嗨，你又在找什么呀？哎，千岁不要着急，只要是你有道理，我一定会为你做主的。殿下，微臣想到了，怀玉一直待孝期间比武，心情一定会受到影响。以老臣之见，应该择日重比。嗯，言之有理。这常人丧父也需三年光景方能平复，何况怀玉仅仅数天，心情欠佳影响比武也是正常的。不过呀，老千岁，这比赛就是比赛，它是有规则的，只讲结果不讲原因，赢就是赢，输就是输。无话可说，殿下，剑山上前听风，封你为慢。慢微臣参见太子殿下，臣虽然来迟，但是愿意参加比武。罗通，比武刚结束，你比什么武啊？别闹事儿啊！嗯，剑山贤侄啊，程叔叔问你。将来你当上了二路大元帅，调兵遣将，有人不服你，你怎么办呢？那我就跟他讲理，以理服人。那要讲不通呢，那就要动武了。<笑>剑山呐、啊，你知道罗通是何许人吗？啊，程叔叔想，你到时候打不过他，也说不过他，你这二路大元帅就难当了。我看未必吧，我看是程叔叔太小看侄儿了。这样吧，我现在就打倒他，让他以后听从差遣。好，那就一言为定。好，既然剑山已经提出来，那就在最后比试一场，谁能站着离开这个比武台，谁就是赢家，就封他为二路大元帅。多谢太子殿下。
，快拦住他，快！哎哎呀！哎呀！哎呀！呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！啊！啊！啊！啊！殿下，他是不是有点打风了？你看，殿下，您说现在算谁赢啊？哎呀，剑山赢呢？殿下怎么这样也能算剑山赢啊？他这个样子，那就等他平定下来，改日再封。王爷没事了，御医说了，那药力过了就没事，跟常人一样。况且我这样做也是为了他好啊。哎，爱妃，你对他的个性还是不了解，他最讨厌别人欺骗他的。那你说现在该怎么办呢？做也做了，错也错了。哎哎哎！这这这，你们给我吃了什么？我为什么这样对我？这这这人，你先别这么大脾气啊！这这这里头有一些误会，呃，跟他御御医的没什么关系，你先把他放了。咱们父子俩还有什么不能说的？哎，咱们坐下来慢慢说。来，坐下，坐下，坐下。剑、啊、山，有什么话坐下慢慢说嘛。不用了。哎呀，剑人，你不要太过分喽。你说我做的过分，你们做的更过分。你，剑人，你这是跟谁说话呢？我是把你抚抚抚养成人的义父，义父，你对我的养育之恩，我一定会报答你的。哼，但是人各有志，我不可能昧着良心去做你想让我做的事。再说义父，你心里也明白，当初你收养我，并不是出于善心，你是另有目的的。够了，我还没有说够。义父，本来皇上非常宠幸你，因为你们从小一起出生入死。所以皇上封你成亲王，但你并不珍惜，皇上非常伤心。后来皇上罢了你的官，你不甘心。但是皇上宅心仁厚，念你们是兄弟，所以再给你一次机会。但是你却变本加厉，拉帮结派，图谋不轨，一派胡言。谁跟你说的？谁跟我说的并不重要，最重要的，是你有没有做过。剑山，再怎么说他也是你义父，你怎么能这么说话呢？住口！为人处事我自有分寸，我不会像你一样
为了满足自己的欲望而不择手段。我问你，你夏家义父是真的喜欢他吗？你到底图的是什么？别以为自己很聪明，其实你的狼子野心早已暴露了。王爷，你爹爹他是怎么说我的？小杂种！我宰了你！我杀了你！哎情断义绝。给那个李建山呢？这简直是不可能的事啊！他一定有问题的。嗯，我也相信这不是事实。可是，哎，进来，进来，哎呀，进来，童儿挑吧。哎呦，怎么又来了？哎呀，罗通啊，呃，你看他们多漂亮啊！啊，你别着急，慢慢的挑啊。我有事儿，我先走了。哎哎哎，千岁请留步啊！哎呀，弟妹。是你们家娶媳妇，我帮不上忙啊！我帮的忙就是帮助你们准备个大贺礼呀、啊。哎呀，您是长辈，你有答应过他爹的。哎呀，弟妹，我那是喝醉了酒胡说的呀。好，坐下吧，来，坐下。哎呀，坐下。哎，那坐下吧。童儿啊，啊，娘的承诺已经兑现了，现在可轮到你了。啊，挑吧。哎，娘，我想问你一下，昨天晚上你为什么把窗户全给我封上了？哎呀，那都是过去的事儿了，说现在吧，挑。啊，陈伯伯，我娘叫你呢。哼，叫我？那是叫你呢。我多大年纪了，还娶媳妇啊？你小子，快挑吧。陈伯伯，你就随便帮我挑一个吧。不行，啊，这也太随便了。哎哎，弟妹啊，你就帮他挑一个，他看花眼了，帮他挑一个。不行，我不能给他一个休憩的机会。罗通啊，你到底要拖到什么时候啊？快去挑！哎哎哎，娘，四位姐姐，真是不好意思啊。我知道你们在我们家已经等了很多年了，可是可是这真的不关我的事，真的。这样吧，我给你们四位。一些盘缠，你们赶紧回家吧！啊，老通，你颠三倒四的做什么？你今天没个了结，你就别姓罗了。娘，你看啊，这里有四位姑娘，我要是娶了一个的话，那三个人岂不是委屈了他们？那就全娶了呗。我我我哪能全娶啊？我受不了。罗通啊，就等于多了三个势必呗。哎，陈伯伯啊。你看这四个小美女，如果你喜欢的话呢，不如你先挑一个吧。啊！哎，别开玩笑，别打岔，快挑。这，那好吧，那我来问问你们四个啊，呃，知道为什么来罗家吗？不知道，我娘叫我来的。你娘？那你们知道来这儿要干什么吗？不知道，反正来了就不想回家了。哎呀，你们这也不知道，那也不知道，你们何苦来的呢？啊，这样吧，我也想一想，你们四个呢也想一想啊，过段时间我们再说，好不好？哎呦，哎呦，哎呦，肚子疼，哎，对不起啊。哎，罗通。哎呀，弟妹，罗通这个事儿啊，不能急，不能催他太紧呢、啊。这个。哎，我知道，从前没管教好他，所以铸成今天这样的大错。哎呀，弟妹。我是该说的都说了，这种事儿啊，是强扭的瓜不甜呐、啊。幸福不是勉强来的，你说是吧，弟妹？好，那我也告辞了。不送了
，慢走啊！哈哈哈哈！啊，父皇已经安然返回凤凰城了，但是仍在催促二路大军的事啊。可我军死伤严重，需要及时补充。嗯。殿下，微臣向殿下请罪、啊。哎，皇叔何罪之有啊？我正要找你呢。剑山玉帝怎样？剑山，哎呀，他旧城心切的走火入魔，疯疯癫癫的啦，所以他不宜挂帅。有这回事儿？剑山是个人才，真是可惜呀、啊。所以，请殿下另选贤能吧。好，侯公公，传罗通。是。哎呦，哎，给我。哎哎，好，哎哎，给我给我，哎哎，啊，嘘嘘嘘，哎，对不起啊，哎，你叫什么名字？茉莉。茉莉，名字好，茉莉姐，你喜欢我吗？喜欢罗通少爷。啊，如果你要是真的喜欢我的话。什么？哎呀，我我急着出去呢、啊，啊！好，哎，那你跑了，我上哪儿找你呀、啊？哎呀，放心吧，我只要出去了，我会偷偷回来接你的，你看好不好？好的，哎，那我怎么引开他们呢？哎呦，哎，这样吧，你就说带他们去补贴，啊？主意是不错，但这时候蝴蝶可扑的，还没回春呢。哎呦，这只是个建议，你就随便找个理由，没事儿。你只要把他们引开就行，啊，好不好？好，我会尽力而为的。但你要回来带我走啊！啊放心，我知道了啊，快去。夫人，夫人，夫人，我们来玩点别的游戏好不好？玩什么？捉迷藏啊！好啊，好啊。来，夫人，夫人蒙上。好了，开始了。好好好来，来呀！在这儿呢，在这儿呢，夫人，我在这儿呢，这儿呢。哎，少爷，是你啊？没事吧？啊啊，没事没事。你这两大包去哪儿啊？我出去办点事儿。哎，老夫人交代过不让你出门。哎呀，没事没事。哎呀，不能走啊！真的，少爷你不能走啊！老夫人交代过的。哎，你。你别告诉我你是想溜走，娘，还是不敢？不敢，也就是想溜走呗。娘一而再、再而三的告诉你，你就是当耳边风。来人呐，罗家家法伺候。是，娘，我弟妹。哈哈哈哈哈！弟妹啊，呃，罗通贤侄啊，太子殿下急召你入宫啊，召我入宫啊？什么事啊？哎呀，弟妹，我也想知道啊。哎，快走吧。快走吧！哎，罗通，快走快走！娘，我先走了。哎哎，程伯伯，谢谢您及时搭救，不然侄儿又要受罪了。我哪是救你啊，真的是宣你入宫。快走吧，啊，快走！哎，您老慢点啊。哎哎哎。孩儿无能，令您失望。不要灰心，只要你有恒心，一定会有机会的。公主，你对我真好，你对我那么体贴。我要是真的做了元帅，我也舍不得走了。少爷，什么事？殿下召你马上进宫。说了什么事吗？没说清楚。快去啊！秦怀玉、罗通听风，臣在。按程老千岁所请，封秦怀玉为二路大元帅，罗通为二路大先锋，亲子遵命。遵命，谢千岁。
参见太子殿下。起来吧，请太子殿下留步。微臣等一定奋勇杀敌，助皇上平定伯辽。好，本太子就等你们的好消息。遵命。罗通啊，这是你最后的机会了。谢太子殿下。好了，去看看你们的家人吧。怀玉，夫人，等我回来的时候，我们的孩子会叫爹了吧？但愿不会那么久吧。娘没有什么要求，只求你平安回来。你其他的可以不答应，但这个，你必须得答应我。娘，你放心吧，孩儿答应你，我一定会平安的回来的。我一定会回来的。少爷，我们一定会等你回来的。哎哎，不用了，不用了，多谢各位姐姐啊。要的。哎、呃，不用了。哎呀，起更了，祝你们马到成功啊！房钱怎么样？合适还呢？老板，再多宽限两天吧。我已经给你十个两天了，我不管。今天你要不付清房钱，我就请你出去。现在，能借的、能卖的、能当的，都用过，到底上哪儿找钱呢？回去向我义父认错，可是我错在哪里呢？我去向马明求助吗？他对义父那么忠心，肯定不会帮我的。现在，只有王成，只有他，跟我的处境一样。好吧，就去找他。少爷，好久不见。怎么，不请我进去吗？啊，不，请，少爷请。其实我早就猜出杀薛云贵的凶手，不是你，而是你收了王爷的钱，替他背这个黑锅。小人没骨气，欺骗了少爷。小人给少爷磕头了。王成这仗我们不容有失，本帅决定亲自强攻正门，他们出来。什么？你跟副将左右接应，彭万一，夫人殿后，杀他们可措手不及。清楚没有？清楚了。
分明是瞧不起本少将。是瞧不起你们，那又怎么样？你们不用报上名来，我杀人太多，无法牢记。我告诉你们好了，我就是博辽兵马大元帅夫人梅丽。记住了，免得下到阴曹地府，阎罗王问起你们，你们答不出仇人究竟是谁。叫叫。知道我是公主啊，公主，你误会了。公主，请听微臣一言，大唐是要借口灭我伯辽的。公主不要上他们的当，引狼入室，一请难送啊！大逆不道，还在妖言惑众，受死回去报个军师。好。啊啊啊啊行医半辈子，救治无数也未曾一见呢。哎呀，那那该怎么办呢？我尽力而为吧。多谢军医了。谁都谁都快，万贼，快来受死吧！
。公主啊，他们怎么样了？呃，听军医说他们很危险。哎呀，这回多谢公主出手相助啊！不必客气，那那我先走了。啊，公主您慢走啊。父王，呃、啊，朝阳，嘘。父王，你还好吧？啊，还好。他们说你去偷解药救虎头军去了。是啊，可是没有偷到，幸好遇上高人指点。不过虎头军要两三天以后才能复原。父王，您看这两天可否阻止铁石文出兵啊？哎呀，朝阳啊，父王现在是自身难保了，怎么还能阻止他出兵啊？父王，那您再多忍两天，容我再好好想想办法。好，好，好，那你现在，父王，我我先回去了，您多保重。哎，好，好，好，那你也要小心啊。照顾他们吧。心上，啊！哎，啊，她是个好女孩，哼，这个姑娘是不错。哎，跟跟我有什么关系啊？哎，你你怎么说话呢？啊，太不够意思了，人家把你给救了，你连声谢谢都没有啊？他救了我。那当然了，我怎么不知道啊？再说了，哎，先说你和公主吧，到底怎么回事啊？她和你好像不只是恩公的事儿啊！胡说八道什么？人家是金枝玉叶，我算什么？一个火头军，怎么可能呢？哎呀，感情这东西啊，深奥的很，他要是来了呀，挡也挡不住的。哎，是我先问你的，你现在反过来问我了？你这个家伙！啊啊啊！怎么？西门，西门，西门，西门，西门，西门，西门，西门，我是你哥，西门，西门。周青啊，你们一直都说我是跑得最慢的，可这次我我领先你们了，西门。你要挺住啊！你要挺住啊！大哥，我现在
啊，痛快！原来零线是那么痛快呀、啊！好了好了，别再说了，别再说了。如果你想跑在最前面的话，以后我每次都让你在最前面，我们以后都不和你争了，都让着你，都不和你争，不和你争。你是跑得最快的，对，真的。新闻，新闻，新闻，新闻，新闻，新闻，新闻，新闻，新闻，你给我说话，新闻。你给我醒过来！你给我醒过来！接着说，接着说话呀！青红，青红，青红，青红，青红，青红！大哥，你对我的恩情，我只有来生再报。青红，青红。新闻，你们不会败死的，我们一定会替你们俩报仇雪恨。你们放心，总爷一定会上报朝廷，追认他们为英烈的。谢总爷谢总爷，你们康复了，总爷也就安心了，好好休息吧。啊，是。中了这个毒是十死五生，火头军的结果也不会有太大的差异，也就是说，他们现在最多也就有一半的实力。如果我们现在出兵，杀他个措手不及。好，这次的作战方案我也研究的差不多了，就等你这句话了。外面的士兵正在操练，我们去看看。
，二位王兄，虽然这次未获全胜，但是敌军损兵折将，暂时解了凤凰城之困，也是一件值得庆贺的事情。来，朕先干一杯。啊，谢皇上。哎哎，好酒，好酒啊！好长时间没喝到这么好的酒了。<笑>我们三个人当中，数你的酒量最大。来啊，不、哎，换大碗。哎哎，不不不！哎呀，金德兄，就别装了。难得皇上有如此雅兴，叫你喝酒喝。哎，那好，恭敬不如从命。哎，小公公，那就换大碗。搬一整坛来，你尽情的喝。<笑>一整坛，<笑>是嫌少还是嫌多呀？呃，好好好，换一换一整坛。啊<笑>，哎，喝啊，干。<笑>哈哈哈哈哈！好了好了好了，哎呀，尉迟兄啊，我们该你随意啊，喝不了就算了。嗯嗯，啊，徐王兄啊，朕说过要重赏何少将，你说朕赏他什么好呢？皇上，难道？您就默认他就是应梦贤臣，哎，这可不是默认不默认的事。这个梦啊，围绕着朕有一段日子了，该有个了结了。就冲这一点，足够了。这个尉迟恭怎么亲自犒赏三军呢？用意何在？这过去可是从来都没有过的事情啊！哈哈哈哈很简单，经过多次的考验，皇上应该是越来越相信小婿我就是他的应梦贤臣了。不，我不是这样看的。如果整个事情都是尉迟恭所为，我倒同意你的看法。可是你忽视了一个足智多谋的徐茂公啊！莫非他们是借此机会来找薛仁贵？嗯，正是。
那我们安抚好火头军也不是办法，那该怎么办呢？呃，以防万一，我们先想个办法，把他们调走。你们都小心点啊！还要犒赏大军的这些酒。爹，十万大军赏这么点酒够不够啊？够了，也不能当粮食吃，还有别的呢。走吧。哎呀呀！啊！哎呀，小心！怎么搞的？就这么点酒，还让你们给砸了几坛！赶快收拾收拾，快快快快搬上去，搬上去啊！哎呀，真是，快搬上去！爹，你看这么好的酒，就给糟蹋了。爹，没事吧？啊，没没没没没事儿。